这是一株来自一千年前的满汉全席。起初，专家并没有太在意。然而，当专家把目光抬起的时候，诡异的一幕发生了：酒桌的旁边竟然站着一个人。只见他的旁边用血红的字体刻着八个大字：“木有重开日，人无再少年。”难道墓主人已经料到有人要来，提前摆好了一桌酒席欢迎？专家看到的人究竟是怎么回事？难道这个世界上真的有人可以长生不老？看到这座完全颠覆我们认知的古墓，在场的考古人员被吓得头皮发麻。这究竟是一座什么墓葬？墓主人又是谁呢？保持你的好奇心，双击点赞，加个关注。本期视频为大家揭秘千年。酒席之谜。一九八九年，河北省宣化区下八里村，当地村民在自家庄稼地灌溉时，竟发生了一件奇怪的事情。灌溉水流很大，农田很快就蓄满了水。正当两人准备回家的时候，村民突然发现，农田里竟出现了两个大漩涡。刚刚蓄满的水急速下渗，很快。就没了踪影。村民上前查看，发现平整的地面已经被水冲出来了两个大洞。于是，村民用铁锹向下打探，发现洞穴下面有砖头累积的迹象。于是，村民将可能发现古墓的消息上报到了当地文物保护局。很快，一支考古队就来到了现场。此时，两座砖砌彩绘结构的墓门已经暴露了出来。看到这种情景，专家立马联想到了一九七年。在附近发现的那座命名为 M 一号的墓葬，当时墓中精美绝伦的壁画震惊了考古界，而 M 一号墓的墓门也是这样的彩绘砖砌结构，这是否说明新发现的两座墓中也藏有珍贵的壁画呢？在 M 一号墓中，考古队员清理出来了墓志铭，墓主人叫张世清，辽代归化州人，于辽天庆六年葬在此地。在当时，张世清家族在当地是名门望族。如今发现的这两座墓葬是否与 M 一号墓有关？考古人员经过研究，决定对新发现的两座墓葬进行抢救性发掘。M 二号墓位于张世清墓葬北外侧 ，M 三号墓位于张世清东南四十七米处。两座墓葬发掘工作同时进行。经过一个月的努力 ，M 二号墓首先暴露在考古队员面前。进入墓室，考古队员并没有发现墓主人的棺椁，而是发现了一个长方形木箱。木箱上写着汉繁两种文字。打开木箱，里面竟发现了奇怪的黑色颗粒物质。一桌来自一千年前的丰盛酒席，一罐千年前酿造的葡萄酒，有酒有肉。这一桌丰盛的千年美食，究竟为何人准备？墙上血红色的字迹：“木有重开日。”人无再少年，又有什么深层的含义呢？经过一个月的考古发掘，考古队员终于打开了 M 二号墓门。然而，墓中并没有棺椁，只有一个长方形木箱。打开木箱，考古队员在木箱里发现了黑色颗粒物质。经鉴定，黑色物质中带有人类骨骼特征，并且还有燃烧过的痕迹。由此，专家判断这些物质属于人类骨灰。这个木板。原来是木棺上面的，所以呢，呃，可以肯定个墓主人死了后是火化，火化骨灰呢，装在这个陀螺尼星咒的这个棺材里面。原来木箱是用来盛放墓主人骨灰的，没想到一千年前的古人就开始流行火化。经过三个月的努力，墓室的清理工作进入了尾声，考古队员在墓室的底部。发现了墓志铭。根据墓志铭记载，墓主人叫张公佑。通过墓志，考古队员判断 M 二号墓的主人和张世清属于同一家族。一九八九年底，考古队员对 M 二号墓的壁画进行了清理工作。六角形的周壁绘满了壁画，东南壁一幅背经图表现出墓主人生前修习佛理的生活场景，西南壁的背茶图。作为今天研究辽代饮茶习惯提供了宝贵的素材。然而，让考古队员感到惊奇的是墓室的凿井，因为它采用放射状圆形画法，绘制了二十八星宿图、黄道十二宫、二十八星宿，是古代中国天文学家为观测日月五星运行而划分的二十八个星区。早在四五千年前，中国就开始天文观测，并积累了大量的文献资料。
古人把人世间的一切看作是一个整体，认为星空的变化关系着地上的吉凶祸福，认为人世变迁、灾害和天气都可以从天下得到预兆。黄道十二宫，也就是如今的十二星座，古人把星象图绘于墓顶之上，是为了灵魂在另一个世界仍能看到生前所在的人间，从而因庇后嗣。并有朝一日可以顺利返回人间。此时 ，M 三号墓的墓门也被打开了，沿着满墙精美壁画慢慢向内深入，在前世与后世之间，一道墓门挡住了他们前进的脚步。令人意外的是，这扇历经千年的墓门上，竟然上着一把封闭完好的铁锁。正在大家讨论该如何打开墓门的时候，一位考古队员在墓门的上梁上发现了一把钥匙。打开木门，看到眼前这一幕，在场的所有人都被吓得瘫软在地上。你敢相信，这是一桌来自一千年前的酒菜？起初专家并没有太在意，然而当专家把目光抬起的时候，诡异的一幕发生了：酒桌的旁边竟然站着一个人。仔细看才知道，原来是墙上的一幅画。不知道墓主人是何种心态。画像中的自己拿着酒壶往酒桌上的酒杯里倒酒，在桌子对面的墙上还用血红的字体刻着八个大字：“木有重开日，人无再少年。”供桌上摆满了精美的瓷盘、瓷碗、油灯、水壶，就像是一桌等待开席的丰盛晚宴，甚至保留着当年的姿态和色泽，一切鲜亮如新，仿佛时间定格在了一千年前的辽代。经过考古队员仔细辨认，在供桌上除了秋梨、葡萄、枣子、水果等，还有板栗和干果，以及各式烹饪好的美味佳肴。在古代，交通不便捷，保鲜技术也十分落后。葡萄等水果，如果远程运输，能保存下来，几乎为零。因此，墓中出土的葡萄等水果，应该是宣化当地产的。中国的遗忘发掘中发现的只有葡萄籽。M 三号墓中出土的这串。近千年的辽代葡萄，是中国目前为止发现的唯一例古代葡萄实例。为什么这样一桌丰盛的美食能够如此完好保存近千年，连盘中极易腐烂的水果都还基本保持原本的模样？然后这器物和食物啊，能保存下来，跟它的环境也有一定关系，就是一个诗。桌子上呢，放这个盘和食物吧，上面都有一层水。那个、盘子上面都是一层水，就我们现在夏天下去，那上面的水珠都往下掉。除了丰盛美食，考古队员还在墙角发现了一只密封的鸡腿瓶。经国家文物鉴定中心检测，鸡腿瓶中还存有一千年前葡萄酿造的葡萄酒。M 三号墓中出土的这瓶葡萄酒，改变了中国葡萄酒酿造一直只见于文献记载，而不见。食物的情况，考古队员继续在墓中寻找墓主人的信息。在摆满菜肴的墓桌后方，一座砖砌长方形棺床上，考古队员发现了一具百木棺箱。棺箱底部已经腐朽，四面用墨书写满了陀罗尼经咒。工作人员小心翼翼打开棺板，棺箱内首先映入眼帘的是两套血帽衣物，还有整齐的人形碎片。经过辨认，两套衣服中各有一具人形草偶。考古队员决定提取墓主衣物，不料衣物和草偶已经腐朽成灰，棺中衣物和草人顷刻间化为了灰烬。最后保存下来的只有这段珍贵的影像记录。M 三号墓埋葬的究竟是什么人呢？在棺床前方供桌下，考古队员发现了一块墓志铭，揭开盖板。墓志与盖板之间还放置着几枚铜钱。通过墓志判断，墓主人叫张文藻，是 M 一号墓主人的亲叔叔，卒于辽道宗，咸永十年。你对这桌千年酒席有什么看法？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了，记得长按点赞、加个关注哦，咱们下期视频不见不散。